back to because previous video na namba SDT na enna paathom LSDT na enna SSDT na enna paathom but next in the video na vandu construction of syntax tree paaka porom unga syllabus la paathina inge specify pannirukanga paarenga construction of syntax tree so basically namba syntax director translation oda one of the applications tha construction of syntax tree எப்படி பண்ண போறோங்கிற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஜென்ரலி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சின்டாக்ஸ் ட்ரீக்கு நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கிறது ஸ்ட்ரைட் அவே எஸ் அட்ரிபியூட்டட் எஸ்டிடி வச்சு பண்றதா இருக்கு ஸோ உங்க காலேஜ்ல சப்போஸ் எல்ல அட்ரிபியூட்டட் சொல்லி கொடுத்துருந்தாலும் இல்லை நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல எங்கயா பார்த்தா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் கவர் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ பார்க்க போறோம் யூசிங் எஸ் அட்ரிபியூட்டட் சிமெண்டிக் ரூல்ஸ் எஸ் அட்ரிபியூட்டட்னா என்ன சிந்தசைஸ்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் கிராமர்ல தென் நான் என் கிராமர் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் போது பாட்டம் அப் எவாலுவேஷன் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்ஸ் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா யூனிட் டூலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ஸ் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அந்த சின்டாக்ஸ் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண என்னோட சிமெண்டிக் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறேன் சிமெண்டிக் ரூல்ஸ்லையும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிமெண்டிக் ரூல்ஸில் நோட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் நோட்னா என்ன சார் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இ கிவ்ஸ் மீ டி டி கிவ்ஸ் மீ ஐடி எப்படின்னு இருக்கு ஸோ இ கிவ்ஸ் மீ டி இருக்கு டி கிவ்ஸ் மீ ஐடி இருக்கு அப்போ இதை நான் வரைஞ்சேன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும் இ கிவ்ஸ் மீ டி டி கிவ்ஸ் மீ ஐடி அப்போ இதை நம்ம நார்மலாக டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் படிக்கிற ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கு இந்த ட்ரீயோட லீஃப் நோட் எது இந்த கடைசி நோட் வந்து ட்ரீயோட லீஃப் நோட் இந்த லீஃப் லீஃப் இல்லாமல் மற்ற நோட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ட்ரீல வந்து இன்டீரியர் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆர் நான் லீஃப் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டீயும் இயும் என்ன தீஸ் ஆர் மை நான் லீஃப் நோட்ஸ் ஆர் இன்டீரியர் நோட்ஸ் ஆஃப் மை ட்ரீ ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸில் ஜென்ரலி ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஏன் லீஃப் நோடாக இருக்கும் இப்போ டீ கிவ்ஸ் மீ ஐடினா ஃபைனலாக எனக்கு லீஃப் நோட் கிடைக்கிது லீஃப் நோட் கிடைக்கும் போது நான் வந்து லீஃப் நோட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜென்ரலி இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பார்ஸ்ட்ரியில் எப்போதுமே ஆப்பரன்ஸ் தான் லீஃப் நோட்டில் இருக்கும் ஆப்பரன்ஸ்னால் என்ன வேரியபிள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்குன்னா இந்த ஏயும் பியும் எப்போதுமே லீஃப் நோட்டில் இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் நோட்டில் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சின்டாக்ஸ் ட்ரீயில் ஆப்பரண்டெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண லீஃப் நோடை ஸோ ஆப்பரண்ட் வந்து லீஃப் நோட்டில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டரோட நேம் லீஃப் அதுக்குள்ள ரெண்டு பேரமீட்டர் ஃபஸ்ட் பேரமீட்டர் வந்து ஆப்பரண்ட் செகண்ட் பேரமீட்டர் வந்து அதோட வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட் பேரமீட்டர் வந்து நேம் செகண்ட் பேரமீட்டர் வந்து வேல்யூ இது வந்து லீஃப் நோடுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ரேட்டர் நோட் தட் இஸ் இன்டீரியர் நோடுக்கு என்ன ஸோ அங்கே வந்து ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து லீஃப் நோட் கிரியேட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து இன்டீரியர் நோட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் நோடு தான் அதுக்குள்ள நம்ம பாஸ் பண்ற பேரமீட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் என்ன அதோட லெப்ட் சைல்டு என்ன ரைட் சைல்டு என்ன இல்ல சார் எங்களுக்கு புரியல சோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல என் லீஃப் என்ன ஏயும் பியும் என்னோட லீஃப் ஓகே சோ அப்ப லீஃப் ஆஃப் ஏ கமா அதோட ஒரு டெக்ஸ்க்கு வேல்யூ என்ன இருக்கோ இதெல்லாம் சிஸ்டமே ஜென்ரேட் பண்ணணும் நம்ம பண்ண தேவையில்லை லீஃப் ஆஃப் பி கமா அதோட வேல்யூ வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் பண்ணும் சிம்பிள் டேபிள் என்ட்ரிய பாயிண்ட் பண்ணும் தென் என் ஆப்ரேட்டருக்கு ஸோ ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன நோட் ஆஃப் என் ஆப்ரேட்டர் என்ன அடிஷன் என் லெஃப்ட் சைல்டு என்ன இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு லெஃப்ட் சைடு யார் இருக்கா ஏ ரைட் ஹேண்ட் சைடு யார் இருக்கா பி இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித்தியாசம் ஸோ ஆப்ரண்டாக இருந்தால் லீஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் நோட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் லீஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் நோட் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் நம்ம பாஸ் பண்ணுற பேரமீட்டர்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஓகே இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலி எக்ஸாமில் கேட்டால் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா தியரி கொஷினாக கேட்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ யூஸிங் எஸ்டிடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு கேட்கலாம் அப்போ
எந்த எந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல ஆப்ரேட்டரும் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நோடு கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ப என்ன நியூங்கிறது ஒரு கீவர்ட் நியூ நோட் ஆஃப் என் ஆப்ரேட்டர் என்ன இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல பிளஸ் லெப்ட் என்ன இ ஒன் ரைட் என்ன டி ஸோ நோட் ஆஃப் பிளஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டர் கோட்ஸ்குள்ள பாஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் லெப்ட் என்ன இ ஒன் அடிஷ்னலா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈவன் டாட் நோடுன்னு எழுதணும் ஏன்னா இது வந்து என்னோட ஆப்ரண்ட் அது வந்து நோடா இருக்கும் அதனால ஈவன் டாட் நோட் நெக்ஸ்ட் ரைட் என்ன டி டாட் நோட் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூலோட கரஸ்பாண்டிங் சிமெண்டிக் ரூல் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்லையும் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு அப்போ எனக்கு என்ன வரும் நியூ நோட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் என்ன மைனஸ் லெஃப்ட் சிம்பிள் என்ன இ ஒன் டாட் நோட் ஆஃப் ரைட் சிம்பிள் என்ன டி டாட் நோட் ஆஃப் இது முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இ கிவ்ஸ் டி ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல நமக்கு ஆப்ரேட்டர் இருக்கா இல்லை லீஃப் இருக்கா லீஃபும் இல்லை ஆப்ரேட்டரும் இல்ல லீஃபும் இல்ல சோ அப்ப டைரக்டா இ வந்து என்னோட நோட் இ டாட் நோட் ஈக்வல் அண்ட் டு டி டாட் நோட் சோ எங்க வந்து டெர்மினல்ல முடியுதோ அதான் உங்களோட லீஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி நியாபகம் வச்சுக்கோங்க டெர்மினலா இருந்தா அங்கதான் வந்து நமக்கு லீஃப் நோட் கிரியேட் ஆகும் நான் டெர்மினலா இருந்தோ ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் எனக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் நார்மல் நோட் கிரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒண்ணுமே கிரியேட் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல டி டாட் நோட் ஈக்வல் அண்ட் டு இ டாட் நோட் ஓகே தென் டி கிவ்ஸ் மீ ஐடி ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் இங்கே வந்து எனக்கு லீவ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ டி டாட் நோட் ஈக்குவல் அண்ட் டு நியூ லீஃப் ஆஃப் லீஃப்ல பேராமீட்டர் என்ன இதோட நேம் ஸோ ஐடி தென் ஐடியோட சிம்பிள் டேபிள் என்ட்ரிக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ அதை நான் ஐடி டாட் என்ட்ரின்னு எழுதிடுறேன் Then T gives me num. So, in the again, T dot node equivalent to new leaf of num, then num dot val. So, in the end, we have to indicate the number of numbers, or constant indicate the number of numbers, that's why we have to add the value. If we add the ID, we have to add the variable, and we have to add the symbol table entry. So, we have to add the meaning to each other. If you have to add the meaning to each other, you will have to add the rules rules correctly. If you have to repeat one time, where is the operator? The operator is the production rule, which is the new node of. That is, we have to create a new node. That's why we have to add the meaning. Then, எங்க வந்து ஜஸ்ட் வேரியபிள் கிவ்ஸ் மீ வேரியபிள்னு இருக்கோ அங்க ரெண்டு சைடும் இ டாட் நோட் ஈக்குவல் டு டி டாட் நோட் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதிட்டா போதும் மற்றபடி இந்த பேரன்திசிஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை அந்த பேரன்திசிஸ் நம்ம போட்டிருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம பிரிசிடன்ஸ் காண்டி தான் பேரன்திசிஸ் போடுறோம் ஸோ இங்க ஓவராலா பார்த்தா எனக்கு என்ன வேல்யூ இங்க இல வருதோ அதை தான் நான் டீக்கு அசைன் பண்ண போறேன் ஸோ பேரன்திசிஸ் இங்க போடுவேன் சிமெண்டிக் ரூல்ல நெக்ஸ்ட் T gives me ID, T gives me num. இது ரெண்டும் லீவ் கிரியேட் பண்றோம் ஸோ அதனால லீவ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லீவ் வேல்யூவை அந்த டி நோடுக்கு அசைன் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சின்டாக்ஸ் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்னன்னா சிமெண்டிக் ரூல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சில டைம் இந்த ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னோட ரிசல்ட்டோடே கொஷின்லயே கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு இந்த மொத்த டேபிளும் கொடுத்துருவாங்க அப்ப நீங்க இந்த ஸ்டெப்ப ஒமிட் பண்ணலாம் பை சான்ஸ் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ண அதுக்காண்டி தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வேணா படிச்சுக்கங்க உங்களுக்கு வேணான்னு தோணுச்சுன்னா விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸோ நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயங்கள் புரியாது ஸோ அதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ண கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஸ்டெப்ஸ் நானாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடிஷ்னல் ஸ்டெப் என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிங் பாஸ்ட்ரி யூஸிங் பாட்டம் அப் எவேல்யூஷன் ஸோ பாஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஏ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சி இதுக்கு நான் நார்மலாக பார்ஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு இ கிவ்ஸ் மீ இ ப்ளஸ் டி இது நம்ம நார்மலாக ப்ரீவியஸ் யூனிட்ஸில் பார்த்தோம்னா பார்ஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ எனக்கு இப்போ என்ன வந்துச்சு ப்ளஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டி வந்துருக்கு இப்போ அகேன் எனக்கு ஒரு மைனஸ் வேணும் அப்போ நான் இ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது இ கிவ்ஸ் மீ இ மைனஸ் டின்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இ மைனஸ் டி ஸோ நமக்கு என்ன வந்துருச்சு ஒரு மைனஸ் வந்துருச்சு ப்ளஸ் வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் இந்த வேரியபிள் பேர் வேணும் அப்புறம் இந்த நம்பர் வேணும் அப்போ இ
அதே மாதிரி இங்கே எனக்கு என்ன வேணும் நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோருங்கிற வேல்யூ வேணும் அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் டிக்கு பதிலாக ஐடி போடுறேன் ஐடிக்கு பதிலாக நம்பர் போடுறேன் சாரி டிக்கு பதிலாக ஐடி போடல டிக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்பர் போட்டுரும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தேவை ஸோ டிக்கு பதிலாக நம்பர் போட்டுரும் தென் இங்கே எனக்கு என்ன தேவை ஒரு வேரியபிள் தேவை ஸோ இந்த டிக்கு பதிலாக அகெயின் இந்த டிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்கு டி கியூஸ் மீ ஐடி இருக்கு டி கியூஸ் மீ நம்பர் இருக்கு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துட்டோம் ஒரு ஐடி பார்த்துட்டோம் ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் பார்த்தாச்சு ஒரு நம் பார்த்தாச்சு தட் இஸ் ஒரு நம்பர் ஃபோர் பார்த்தாச்சு தென் ஒரு ப்ளஸ்ஸும் பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன இப்போ எனக்கு கடைசியாக என்ன தேவை வேரியபிள் தேவை வேரியபிள் தேவைனா டிக்கு பதிலாக என்ன போடணும் நம் போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து பாஸ்ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்கிறீங்க கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனுக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ்லேருந்து ஏன் சார் நீங்கள் ஈவன் போடல ஈவன் வேணா போட்டுக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெஃப்டையும் ரைட் சைடையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தான் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது அப்படின்னா போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நான் பாஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த பாஸ்ட்ரியை டாப் டு பாட்டம் ஸோ டாப் டு பாட்டம் இல்லை இந்த இடத்துல தட் இஸ் ரூட் நோடில் ஆரம்பித்து அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே போங்க ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே போங்க ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே போங்க அப்போ எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும்னா எப்போ லீஃப் நோடு வருதோ அப்போ ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் எதர் லீஃப் நோடு வந்தால் ஸ்டாப் பண்ணும் இல்லை எதாவது ரிடக்ஷன் நடந்தால் ஸ்டாப் பண்ணும் இந்த லீஃப் நோட் பேர் வந்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லீஃப் நோட் என்ன ஐடி என்ன என்னோட ஏ இந்த நம் என்ன நம் வந்து என்னோட ஃபோர் இந்த நம் என்ன இது வந்து சி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இங்கே டாப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி கீழே வந்தோம் கீழே வந்தோம் இங்கே லீஃப் நோடு வந்துருச்சு லீஃப் நோடு வந்தால் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் லீஃப் நோடு வந்தால் அப்போ நம்ம என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணணும் லீஃபுங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்போ என் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பி ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ லீஃப் ஆஃப் ஐடி கமா ஐடியோட என்ட்ரி ஐடி டாட் என்ட்ரி ஸோ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி வந்திருக்கோ எந்த ஆர்டரில் பண்ணணும் நமக்கு புரியவே புரியாது அதனால் இப்படி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லீஃப் பார்த்தாச்சு ஸோ இங்கேருந்து போகிறோம் 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 ஓகே போயிட்டோம் அகெயின் வரோம் வரோம் தென் கீழே வரோம் கீழே வரோம் இங்கே எனக்கு திரும்ப ஒரு லீஃப் வந்துச்சு ஸோ இந்த ரிடக்ஷன்லாம் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏதோ ஆப்ரேட்டர் பேஸ்ட் ரிடக்ஷன் இருந்தால் அதை மட்டும்தான் கவலைப்படணும் மற்றபடி எதுவும் கவலைப்பட வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை அப்போ இங்கே அகெயின் லீஃப் நோடு வந்துருச்சு லீஃப் நோடு என்ன என்னோட நம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பி டூ ஈக்குவல் டு நியூ லீஃப் ஆஃப் நம் தென் செகண்ட் பேரமீட்டர் என்ன கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு நம் டாட் வேல்யூ ஸோ வேல்யூன் நம் டாட் வேல்யூன் என்ன எழுதலாம் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நீங்கள் அந்த வேல்யூ கூட பாஸ் பண்ணிடலாம் ஃபோர் அப்படின்னு இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே நம் முடிச்சுட்டோம் இப்போ திரும்ப போகிறோம் 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 அகெயின் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த பாயிண்டில் வந்தால் இ மைனஸ் தீங்கிற வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆகுது இ மைனஸ் தீங்கிற வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆகுது ஈனு ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் இங்கே கொஞ்சம் ஒரு சேஞ்ச் மாதிரி தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் ஒரு லீஃப் நோட் பார்த்துட்டோம் இன்னொரு லீஃப் நோட் பார்த்துட்டோம் இப்போ லீஃப் நோட் பார்த்து முடிச்சுட்டு மேலே வந்துட்டோம் மேலே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அடிஷ்னலாக நம்ம இந்த ரிடக்ஷனை பற்றிலாம் கவலைப்பட வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஜஸ்ட் லீஃப் நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் அதை தவிர ஆப்ரேட்டரை எங்கேயாவது உங்கள் கண்ணில் பட்டால் ஆப்ரேட்டரை க்ரியேட் பண்ணும் ரெண்டே விஷயம் தான் ஒன்று லீஃப் நோட் இன்னொன்று ஆப்ரேட்டர் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ லீஃப் நோட் ஃபஸ்ட்டு ஐடி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நம் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த மைனஸ் ஆப்ரேட்டருக்கு என்னென்ன வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் பண்ணணும்னா ஐடி வேல்யூ வேணும் நம் வேல்யூ வேணும் அப்போனா இந்த மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் க்ரியேஷனை எப்போ பண்ண முடியும் எப்போ வந்து நான் இந்த ஐடியை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் தென் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டையும் க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸுக்கான நோடு நான் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பி த்ரீ ஈக்குவல் டு நியூ நோட் ஆஃப் என் ஆப்ரேட்டர் என்ன மைனஸ் தென் என் லெஃப்ட் சைல்டு என்ன இந்த மைனஸோட லெஃப்ட் சைல்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஏ ஆனால் ஏவோட இங்கே வேல்யூ பாருங்கள் ஏவோட இங்கே வேல்யூ என்ன பி ஒன் ஸோ நல்
இது வரையும் வந்துட்டோம் திரும்ப இங்க பிளஸ் பார்த்தோம் திரும்ப வந்துட்டோம் திரும்ப இந்த லீஃபுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த லீஃப் என்ன அகைன் எனக்கு ஒரு நம் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அகைன் பி ஃபோர் என்ன நியூ லீஃப் ஆஃப் நம் நம்மோட வேல்யூ நம் இல்ல சாரி இது வந்து ஐடி ஸோ இங்கேயும் மாத்திக்கங்க அது நம்ம இல்ல ஐடி ஏன்னா எனக்கு வேரியபிள் வேணும் ஸோ ஐடி ஐடி டாட் என்ட்ரி ஸோ இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு ஸோ நம்ம இங்கே இதை முடிச்சுட்டோம் முடிச்சுட்டு அகெயின் போகிறோம் ஸோ ரூட்டுக்கே வந்துட்டோம் ஸோ இன்னும் எனக்கு என்ன மீதி இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரை பற்றி எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன தேவை பி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நியூ நோட் ஆஃப் என் லெஃப்ட் சைல்டோட வேல்யூ ஸோ ப்ளஸ்ஸோட லெஃப்ட் சைல்டு யார் இந்த இ இந்த இயோட வேல்யூ எனக்கு எந்த ஸ்டெப்பில் கிடச்சிருக்கு பி த்ரீ ஸ்டெப்பில் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த ஓவராலாக சேர்த்தா தான் என்னோட பி த்ரீ ஸ்டெப் ஸோ நோட் ஆஃப் ப்ளஸ் என் லெஃப்ட் வேல்யூ வந்து பி த்ரீலேருந்து கிடைக்கிது ரைட் வேல்யூ ரைட் வேல்யூன்னு என்னோட இந்த லீஃப் நோட் இந்த லீஃப் நோட் நம்ம எங்கே கிரியேட் பண்ணோம் பி ஃபோரில் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ பி ஃபோர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ஸோ சிம்பிளாக இந்த ட்ரீயை நம்ம பார்ஸ் பண்ணும்போது லீஃப் நோடு ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர் எழுதணும் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் சப்போஸ் எனக்கு மைனஸ் வேணும்னா இந்த லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் வேணும் அப்போ இந்த லெஃப்ட்டையும் ரைட்டையும் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணிக்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எழுதணும் தென் திரும்ப போகிறேன் 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 நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு நம்ம பண்ணிட்டோம் ரைட் வேணும் ஸோ ரைட்டோட லீஃப் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரோட ஸ்டெப் எழுதிடுறேன் ஸோ இது ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ முடிஞ்சிச்சா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கப்புறம் தான் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு லீவ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் இங்கே வரைஞ்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதோட ஆல்ரெடி இருக்கிற டைக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த டாட்டட் போர்ஷனை இக்னோர் பண்ணிடுங்க டாட்டட் போர்ஷன் நம்மளோட நார்மல் பார்ஸ் ட்ரீ ஸோ டாட்டட் போர்ஷனை இக்னோர் பண்ணிடுங்க இதான் நமக்கு தேவையான சின்டாக்ஸ் ட்ரீ ஸோ நீங்கள் டாட்டட் போர்ஷன் வரைஞ்சிட்டு அதையே வேணால் இது கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை இதை மட்டும் வேணாலும் வரையலாம் உங்கள் விருப்பம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது நம்மளோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன இருந்துச்சு ஏ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஏ மைனஸ் ஃபோர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை சி கூட ஆட் பண்ண போகிறேன் நம்ம எதுக்கெலாம் நோடு கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் ப்ளஸ்ஸு கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் மைனஸு கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் ப்ளஸ் நோடும் மைனஸ் நோட்லேயும் லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டு இருக்கும் இப்போ கவனிங்க ப்ளஸ் தான் எனக்கு கடைசியாக நடக்க போகிற ஆப்ரேஷன் ஸோ ப்ளஸ் லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டு ப்ளஸ்ஸோட லெஃப்ட் சைல்டு யார் ப்ரீவியஸாக நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்பில் கவனிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ளஸ்ஸோட லெஃப்ட் சைல்டு பி த்ரீ பி த்ரீ என்ன மைனஸ் ஆஃப் பி ஒன் பி டூ ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போகணும்னா அந்த லீஃப் நோடெல்லாம் கீழே க்ரியேட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பி ஒன் ஒரு லீஃப் நோட் பி டூ ஒரு லீஃப் நோட் தென் பி ஃபோர் ஒரு லீஃப் நோட் தென் பி த்ரீ என்ன தட் இஸ் நியூ நோட் ஆஃப் மைனஸ் பி ஒன் பி டூ அப்போ மைனஸ் இதோட லெஃப்ட் சைல்டு யார் பி ஒன் இதோட ரைட்டு சைல்டு யார் பி டூ ஸோ இது நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பி ஃபோர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பி ஃபைவ் என்ன ப்ளஸ் நோட் ஸோ ஒரு ப்ளஸ் நோட் கிரியேட் பண்ணுறோம் இதோட லெஃப்ட் சைல்டு யார் பி த்ரீ பி த்ரீனா என்ன இந்த மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டு யார் ரைட் சைல்டு வந்து பி ஃபோர் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்டாக்ஸ் ட்ரீயோட டயக்ராம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அதே டயக்ராம் தான் இங்கே இருக்கும் அதை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதே டயக்ராம் இங்கே வந்து நேம் மட்டும் பி த்ரீ பி ஃபோர்னு எழுதாமல் அந்த வேரியபிள் பேர் இது ஐடி இது நம் அதோட வேல்யூ ஃபோர் இது ஐடி இது வந்து சி என்ட்ரியை பாயிண்ட் பண்ணுது இது ஏ என்ட்ரியை பாயிண்ட் பண்ணுதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம நார்மல் பாஸ்ட் ட்ரீ வரைஞ்சோம்ல அப்போ ஈ டாட் நோட் எதை குறிக்கிதுன்னா இதை குறிக்கிது ஒன்று ஒன்றும் எதை குறிக்கிதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இந்த இ டாட் நோட் எதை குறிக்கிதுன்னா இதை குறிக்கிது இந்த இ டாட் நோடும் டி டாட் நோடும் இந்த ஃபைனல் ஐடி வேல்யூவை குறிக்கிது அதே மாதிரி இந்த டி டாட் நோட் எதை குறிக்கிது இந்த ஐடி ஐடினா என்ன இந்த லீஃப் நோட குறிக்கிது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் டாட்டட் லைன்ஸில் கரெக்ட் பண் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்டாக்ஸ் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்த வரையும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணு